快乐在耳畔啰嗦，青春消除了旧。爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落。阳光流转在眼波，挽着记忆的段落。好多情节舍不得说，我在心中发热，反复抽烟，清风与心愿。唯品会邀您收看腾讯视频《小时光》，旅行怕你晒黑，上唯品会买瓶超强的防晒霜，都是正品好牌子，才三折哦。要不我们出去运动一下？你不会连乒乓球都不会打吧？我会。你脖子怎么了？有有有点冷。我去关下那门。不用了，不是风吹的。还是关了吧。我就是刚刚在冰箱前站太久了。
。你关门的声音容易吵醒珊珊。哦，他明天就回学校了吧？啊？王珊明天走吗？我不知道啊，他不是跟付佩吵架了吗？那我让付佩来接他。我们这样做是不是不太好啊？嗯。我是郭毅。我是司徒墨。你俩是不是有病？大晚上打电话，说相声是吗？珊珊在我们这里。他去那儿干嘛呀？你现在来接他。切！你别听他的。珊珊已经睡着了。我是想说，珊珊看起来挺难过的。那你明天一早来接他。你就不能婉转一点吗？我很婉转了。你这叫婉转？早晚。那你不婉转怎么说？你女朋友在我家，很烦。准考证、学生证、身份证、铅笔、橡皮。你怎么那么早啊？再睡会儿吧。还早呢，没事儿，我醒了。那你吃早饭吧，我买了早餐。我们还是别叫他了，他可能还在睡啊。我早上出门的时候就看他在客厅喝水了，所以我才买了三人份啊。那他想吃的时候自己出来吃就好了。吃早餐是吧？走吧。早餐店里有的我都买了，看你们喜欢吃哪种。用筷子吃，有。手吃吧。你们今天有什么安排吗？没安排珊珊，嗯，哎，就是说，梦露今天要去逛街，你去不去啊？我当然不去啊。好。那你今天是不是要去图书馆呢？你到底想说什么？没有没有。我就是想说，如果你今天不出去的话，我们可以一起看电影啊。废话，我当然要出门，我今天要考研。我就是想到，从今以后你就是一名研究生了，我就不自觉的替你开心的。神经病，考不考得上还难说呢，肯定能考上，一定可以考上的。不说了，我先去收拾一下。
考试可千万别紧张啊！我考试从来不紧张。哎，对了，你们这附近不塞车吧？很难说。嗯，不过你放心，你肯定来得及。嗯，那我走啦，加油！走啦，拜拜，加油加油！任务完成，耶！熬夜看剧，脸太干，搜韩式红胶囊水，开得进去的玻尿酸，水光保湿超简单。王上下楼了。珊珊，你怎么在这儿啊？我送你去吧，现在这个时间路上很堵的。哎呀，走吧，要不考试来不及了。我已经叫车了。哎，珊珊，我那摩托车它比出租车快啊！珊珊，它比出租车快。哎，珊珊，不是珊珊，真快！珊珊，我那快，它真快。师傅啊，咱们大概还有多久能到啊？堵过这一段应该就快了吧？估计前面有事故。好的，好的。来不及了，快点！给你钱，不用找了。今天考试啊，你还想不想考试？快点！来，带上。哎，我我。你要是这次再赶我走，我就再也不来找你了。路，你干嘛还要带我骑摩托车啊？我好不容易借个摩托车，这不在你多可惜啊！你借摩托车干嘛？我那不是想帅一点，你原谅我快一点吗？可是这次好像是我做错了哎。哦，对啊，那我原谅你了，反正我比你大气。谢谢你。哎呀，行了，你快去考试吧，来不及了，少奶奶。哎呦，快去快去。那我走啦。啊，加油！拜拜，好好考，知道了。我们接下来干嘛？再看一个电影。可是我们已经看了两部了。那是《广场城》。昨天不是刚逛过吗？那去吃饭吧。嗯。饱了
要不我们出去运动一下？我不运动。我觉得散步也是一种运动。你不会连乒乓球都不会打吧？我会。那开始吧。我发球了。来了啊！嗯、在这儿呢。我真的发球了，看球看好了。我还没准备好，那换你发球吧。来吧，来。我觉得公园里这种球桌应该不是标准的球桌，长度有问题。快去捡球！谁捡球啊？你没打到球，肯定是你去捡球啊！我才不去呢！快点儿！我觉得这个球拍的弹力系数有问题。我觉得是你这个人的技术有问题，你有问题还是你最帅。我说他滑板动作帅。你好。哎，你好。故意。能借我试一下吗？可以的，但是你要小心点。哎哎哎哎！你会玩吗？这看上去又很难，很危险，你别玩了。是啊，挺难的。从物理上来说，它踩住了尾巴，作为力矩的轴心点。力矩等于力和力臂的冲击。它用脚和滑板刷出了距离，形成了力矩，利用这个爆发力完成了动作。它这个动作维持了输轴点的定力率几乎为零，扳尾下压，重力推着板走。小心！你没事吧？理论和实践是允许存在差距的腰没事吧？啊，没事儿。挺晚了，我明天还要上班，先回房间了啊。啊，那你早点休息。那，晚安。晚安。
晚安。晚安。我其实也觉得不是很晚。嗯，我觉得你说的对。你哭了吗？哦，没。这广告挺有意思的。你过了？没，我业务学习呢。这广告拍的真挺好的。我换个台闭上眼睛啊！这样我什么时机睁开眼睛才不尴尬？还不如一开始就……我的头。算吗？我要去上班了。你要不要贴？你帮我贴一下。我去上班了。哎，我送你。啊，晚点回
正在聊。笑成这个样子的，我一发什么？我看看，不用看了，就两个事儿，一个呢是公司通知，咱们四个创意部门至少要出一个作品，参加经典平面广告设计大赛。这个跟我们有什么关系啊？正是员工都懒得参加呗，觉得参加了也不会得奖，然后还浪费时间，就只能让实习生出了。啊，我还有好多事情没做。那第二件就有关系了。今年实习生都放寒假，不是吧？真的假的？当然是真的了。听说啊，是因为去年有个实习生说寒假是毕业生的法定假日，然后还涨三倍工资，还闹到人社局去了呢。然后呢？嗯，被炒了吧？嗯，这哀伤的结局。放寒假。哎，你那个。图修的有点过头了啊，那个脸修的太瘦了。我往回调调。嗯，你俩看 OV 了吧？看了。看了。那放寒假的时候准备一下，过完年上班，每个人交两个作品上来。好。好师姐，你数据怎么样了？好了，待会等我汇总起来给郭毅算。郭毅算，我也能算啊，我才是数学系的，好不好？你们怎么总是这样，什么都是故意故意的？他算的比较快。郭毅，谢云说了，让你十分钟之内把数据算好。为什么只有说十分钟啊？你不说他算的比较快吗？你也不能这样说啊。十分钟可以。同学们，你们看谁回来了？师姐，好久不见，你什么时候回来的呀？来来来来，过来认识一下，郭毅，来来来，过来。是吗？你们两个不认识吧？我给你们介绍一下，这是你们的师姐陆简师，就是去德国海德堡交流的那一位。就是那个传说中的物理大神，陆师姐。哎，你好，我是周磊。你好，你好。你是顾卫义吧？师姐好。我出国前好像听说过你，希望这次能一起去德国。嗯。教授，您是不是内定了？你怎么可以这样呢？没有内定。那师姐都这么说了，你还说没有？我说了没有没有吗？这次你师姐回来啊，也是海德堡那边授权和我一起观察你们两个的。寒假一过，就给你们两个考试，听好啊！这次考试成绩占一部分，平常的实验表现可也占一部分啊！别老整天内定内定的，你看你还像个搞科研的。我，我我知道了。<笑>我来算，你休息。<笑>好，快去忙吧。啊！哎，挺厉害啊你！暂停一下，我脱个外套。没想到我们家珊珊这么厉害。你这就说热，少拍马屁。顾月一什么时候来啊？管他呢，咱先打。没事吧？没事没事，打到拍了。你小心点，别弄伤了。弄伤了，反正有你照顾我。谁要照顾你啊？谁心疼谁照顾。哼，真没事。我来了。你去叫他吧。嗯。
，你得先让我知道你乒乓球什么水平，我才能因材施教。没水平，没水平。我知道我怎么系统的训练你了，真不简单。你什么时候让顾威医生去打球啊？他呀，先他颠会球再说吧。几点下班啊？不加班的话，六点就能走。你要来接我吗着急下班呀？嗯，没有，我就整理一下东西。那你跟我来一下，啊？嗯、亲爱的，久等了。哪里哪里？刚才付出来之前，咱们俩就已经把那个具体的执行方案和计划都已经碰完了嘛。这次麻烦亲爱的把他喊过来呢，主要是我这边还想再打个招呼。我们家直存呢，之后的合作还得两位多多关照呢。那都是我们双方共同努力的结果嘛，是不是？要不然品牌方也不会把我们又凑到一起，还要求必须是完完全全的原班人马。那主要是你们足够优秀呀！<笑>你看，就算是实习生，我们家直存也夸他业务能力特别好，硬是要我下次合作还带上他。亲爱的，你真的是太夸奖我们了。那直存一下子戏就赶过来了，脸上的特效妆还没有卸。那你们就先回去休息吧。啊，好嘞。哎，我肚子不舒服，想上个厕所。我想参观一下公司。莎莎姐多忙呢，不用莎莎姐陪，她就可以。嗯，某某，那你带他们参观一下公司吧。哦。这里就是第四创意部了。公司有什么好参观的？演员不就是得体验生活？我去趟洗手间，回头回来了咱们就走。明早还有通告啊。你不是肚子疼吗？琳达去上厕所，你怎么不跟着一起去？走吧，我带你去参观。我不想去了，你下班吧。为什么？耍大牌。别等了，不会来接你的。没回复就是不来接。我是男人，我懂。哎，我让你早下班，你怎么恩将仇报啊？你不是说自己耍大牌吗？我就是想试试，想干嘛干嘛，什么感觉？七七琳达，你也太幼稚了吧！我的粉丝管这叫反差萌。
。哎呀，别看了，我说了不来接了，你怎么不听呢？他跟你不一样。怎么不一样了？他就不幼稚了。幼稚。去工作吧。他那叫反差萌。车到门口了吗？我们已经出来了。归依秋风起，桐花飞，我仿佛又与你相遇。我只听说过秋风起，蟹脚肥，加点辣椒更美味。啊，说的我好想去阳澄湖吃大闸蟹，可现在是旺季，酒店肯定好。别担心，我有携程 APP 黄金会员，优享酒店预订八折起，我带你去。司徒墨，衣服在客厅，记得收啊。给我钱了吗？就让我收衣服。归依，你有钱吗？我公车卡里没钱了，给我两块钱。钱包在我大衣兜里，自己拿吧。上次在餐厅门口打印的。我问你怎么会有？我也不知道。不，给你五块。啊！归依，你把话给我说清楚。归依，归依。身中的讯号，嘟嘴的小骄傲，是你专属表情包。爱你的语调，爱你的撒娇，爱你的微笑，哦，爱你的拥抱。你猫咪般讨好，我防御全部无效，这感觉谁都替代不了。抖着手，一步一步，一步一步，你身边。我心跳。